പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തെ ക്ലാസുകൾ നയന്റി പ്ലസ് മൈ ട്യൂഷൻ ആപ്പിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കോവിഡ് വ്യാപനം അതിതീവ്രമായി തുടരുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് മാത്രം കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ഒരായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് പുതിയ കോവിഡ് ബാധിതരാണ് ടെസ്റ്റിന് പോകുന്ന നാലിലൊരാൾക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന നില ഇന്നും തുടരുകയാണ് ഈ വർധനവിന് ആനുപാതികമായി നിറയുകയാണ് ആശുപത്രികളിലെ കിടക്കകളും ഐ സിയുകൾ ഇപ്പോൾ ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുമ്പോഴും ഈ നില തുടർന്നാൽ കേരളത്തിലും ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം ഗുരുതരമാകും സർക്കാരിന്റെ പക്കൽ ഇനി മുന്നൂറോളം ഓക്സിജൻ കിടക്കകളെ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നതാണ് വാസ്തവം ആയിരം മെട്രിക് ടണ്ണിനു വേണ്ടി കേന്ദ്രത്തോട് കത്തയച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ തന്നെയുണ്ട് ഈ ഭീതി സെമി ലോക്ക്ഡൌൺ പരാജയപ്പെട്ടതാണോ നിയന്ത്രണാതീതമായി രോഗവ്യാപനം ഉയരാൻ കാരണം വേണ്ടേ നമുക്ക് ഒരു പ്ലാൻ ബി എൻകൗണ്ടർ പരിശോധിക്കുന്നു കേരളവും ഓക്സിജൻ ക്ഷാമത്തിലേക്കും ആദ്യം ഞാൻ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കുമാറിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ ഈ ആശുപത്രിയിലെ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഡോക്ടർ സന്തോഷിന് സാധിക്കും ഡോക്ടർ സന്തോഷ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് സർക്കാരിന്റെ പക്കലുള്ള ഓക്സിജൻ ബെഡുകളിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് എണ്ണവും ഉപയോഗത്തിലാണ് എന്നാണ് പ്രതിദിനം മൂവായിരം വെച്ച് ഇനിയും വർധനവ് തുടർന്നാൽ ഇനി ഒരു ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് അത് അറുപതിനായിരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം അത് താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ഇനിയിപ്പോൾ സർക്കാരിൽ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഈ മുന്നൂറ് കിടക്കകളും മറ്റ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ ഓക്സിജൻ കിടക്കകൾ അതും വളരെ വേഗം നിറയുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഓക്സിജൻ കിടക്കകളുടെ അഭാവം ഓക്സിജൻ കിടക്കകളും ഐ സി യു കിടക്കകളും ആണ് ഒരു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കാറ്റഗറി സി പേഷ്യൻസിനെ ചികിത്സിക്കുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം അത്യാവശ്യമായി വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഐ സി യു ബെഡുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ സർക്കാർ മേഖലയിലുള്ളത് ഏകദേശം മൂവായിരം അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെക്കാട്ടി ഇത് ഐ സി യു ബെഡുകളാണ് ഓക്സിജൻ കിടക്കുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പോലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു ദിവസം അമ്പതിനായിരം എന്ന നിലവാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് പേഷ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നാല് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞ ഇന്നത്തെ കണക്കുകൾ എടുത്ത് എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം അങ്ങോട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയിട്ട് നാല് ലക്ഷത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഐ സി യു എടുത്ത് എടുത്തിരുന്നാൽ പോലും നാലായിരം വരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സർക്കാർ മേഖല മാത്രമായിട്ട് ഇത് താങ്ങാവുന്നതല്ലെന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പാണ് മാത്രമല്ല പക്ഷേ വലിയൊരു ഭാഗം വിഭാഗം ആൾക്കാരും ഈ പറയുന്ന പ്രൈവറ്റ് മേഖലയെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ നാലായിരം പേരും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലല്ല ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഐ സി യു ബെഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ ബെഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പീക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ പീക്ക് എൻ്റെ ഒരു എത്ര ദിവസം നിൽക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടാഴ്ച വരെയെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് നിൽക്കും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പീക്ക് താഴോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ച എങ്കിലും എടുക്കുമെന്നുള്ള ധാരണ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാഴ്ചയുടെ പ്രശ്നം ഐ സി യുൽ സാധാരണ ഒരാൾ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും ഒരു ഒരു മിനിമം ഒരു അഞ്ച് ദിവസം മുതൽ പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും മിനിമം എടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഐ സി യുവിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ആവശ്യം വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നുള്ളതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇപ്പോഴീ മരണം അൻപത്തി ഏഴ് ഇന്നിപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കുകളിലുണ്ട് നമ്മളത് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് സാധാ കിടക്കുകളിൽ കിടക്കുന്ന രോഗികൾക്കാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ഗുരുതരമാകാനുള്ള സാധ്യത ഈ ഓക്സിജൻ കിടക്കകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ചുപേരെയെങ്കിലും കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അതൊരു അമച്ച ചോദ്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടോ ഇ
അപ്പോൾ ഒരു ഐ സി യു ബെഡ് വേക്കൻ്റ് ആവുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ മരണപ്പെട്ട് ഒരു ഒരാൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി യു ബെഡിൽ നിന്ന് മാറ്റുമ്പോഴാവാം ഈ രണ്ട് കാര്യമായാലും ഒരാൾ വേക്കൻ്റ് ആവുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഈ പറയുന്ന മൊത്തം പേഷ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ നാലും അഞ്ചും ആറും ആൾക്കാരായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാൾക്കാലേ കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് പേര് വീണ്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാധ സാധ്യതയാണ് വാസ്തവത്തിൽ മോർട്ടാലിറ്റി ഇങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ ഒരു 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 പ്രോബബിലിറ്റി വാസ്തവത്തിൽ അതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ ഐ സി യു ബെഡുകളുടെ എണ്ണം അടിയന്തരമായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്സിജൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കേരള സർക്കാർ അതിൻ്റെ ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് അഷീൽ നമുക്ക് പോകുന്നത് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഈ കർവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതാണ് ഡോക്ടർ ഷേണായി അടക്കം ഈ പ്രതിദിന വർധനവ് മൂവായിരം കടന്നാൽ നമ്മൾ പ്രവചിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം മെയ് എട്ടാം തീയതി ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് അൻപതിനായിരത്തിലേക്ക് എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അര ലക്ഷത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിലാണോ സർക്കാരും അങ്ങനെ അൻപതിനായിരം പ്രതിദിന രോഗികളെന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനം സർക്കാരിൻ്റെ പക്കലില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഐ സി യു കിടക്കകൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ പക്കലുള്ളൂ ഇനി എന്താണ് സർക്കാർ വളരെ വേഗം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെ ഇതേപോലെ നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം പുതിയ രോഗികൾ എത്താനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനും കഴിയുന്നില്ല എന്താണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടൽ എവിടെ വെച്ച് ഏതു തീയതിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ കറുവ് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ആരോട് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ടാമത്തെ വേവിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പ്രഡിക്ഷൻസും എല്ലാ പ്രഡിക്ഷൻസും തെറ്റി എന്ന സാഹചര്യമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം സൂപ്പർ മോഡലിംഗ് കമ്മിറ്റി അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത സൂപ്പർ മോഡലിംഗ് കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ഒന്നര ലക്ഷം ആളുകളാണ് പീക്കിലുണ്ടാവുക ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ ഒന്നര ലക്ഷം പേരാണ് പീക്കിലുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അതേപോലെ സൂത്ര എന്നുള്ളതുണ്ട് അതായത് സസെപ്റ്റബിൾ അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് ടെസ്റ്റഡ് റിമൂവ്ഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂത്ര അപ്രോച്ച് എന്ന അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു 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 മോഡലിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് അത് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം പേരാണ് നമുക്ക് പീക്കിലുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ സി ആർഡ് മോഡൽ അതായത് സസെപ്റ്റബിൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് റെക്കവർ ഡെറ്റ് എന്നുള്ള മോഡലിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഏകദേശം രണ്ടര മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് പീക്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് കേരള ഇന്ത്യയിലെ പീക്കിംഗ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ളത് മൂന്നര ലക്ഷം കഴിയുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ പ്രഡിക്ഷൻസ് ഒക്കെ വലിയ രീതിയിൽ തെറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞത് വി ലെറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് കെയ്സ് സിനാരിയോ തന്നെ ഇമാജിൻ ചെയ്യണം നേരത്തെ ഡോക്ടർ അരുൺ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞാൻ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ അത് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു നോ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻവിൻസിബിൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനും അനന്തമായിട്ട് കേസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനോ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനും ഒരു സർച്ച് കപ്പാസിറ്റി ത്രഷ് ഓടുന്നുണ്ട് എത്ര വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അതായത് പരമാവധി കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്തത് ഫീൽഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസിനകത്തുള്ള ഓക്സിജൻ ബെഡുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഓക്സിജൻ ഷോർട്ടേജ് അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ സ്റ്റോക്കിനെ കുറ പ്രശ്നമല്ല ഓക്സിജൻ്റെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ ഇപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മെട്രിക് ടൺ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെയിലി സ്റ്റോറേജ് ഉള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വരുമ്പം ഇത് പക്ഷേ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലോജിസ്റ്റിക് സംവിധാനം അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടിയാണ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും നമ്മൾ ഓക്സിജൻ വാർ റൂമുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പലപ്പോഴും ആശുപത്രികളിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാ ജില
ഇനി എംബാ ഇപ്പം ഈ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് എംബാനോഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്സിജൻ ബെഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴ് ബെഡുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക അതായത് കോവിഡിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് അറുപത് ശ അറുപത്താറ് ശതമാനം ഒക്യുപ്യൻസിയാണ് ഓവറോൾ ഒക്യുപ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളും പ്രൈവറ്റ് എംബാനോഡ് ആശുപത്രിയും കൂടി ഓവറോൾ ഒക്യുപ്യൻസി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ബെഡ്സ് എഴുപത് ശതമാനം കടന്നിരിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് എ വെരി സി അത് ലെറ്റ്സ് ലെറ്റ് സിങ്കൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് ചിലയിടങ്ങളിലാകുമ്പം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില ഹോസ്പിറ്റൽസിലാകുമ്പം അത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം വരെ ആയിരിക്കുന്നു ചില ഹോസ്പിറ്റൽസ് അത് നൂറ് ശതമാനം ആയിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് വി ആർ ഇൻ എ വെരി സീരിയസ് സിറ്റുവേഷൻ ഇത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ കുറയ്ക്കണം കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ നാല നാൽപ്പതിനായിരം പേരുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവരാണ് ഐ സി യു ബെഡിൽ ഒക്യുപ്യൻസി വരിക നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിനകത്ത് ഐ സി യു ബെഡ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടോ ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടോ മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല ലെറ്റ്സ് ലെറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ ഓൺ ദാറ്റ് അതേസമയം വി ആർ ഇൻ എ വെരി സിം സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു ലോജിസ്റ്റിക്സ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ ആശുപത്രികൾ ഈ എംബാൻഡ് ആശുപത്രികളും പിന്നെ അല്ലാതെ പല പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽസും തരുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയെല്ലാം ഈ ആശുപത്രിയെല്ലാം ബെഡ് ഒക്യുപ്യൻസി വെൻറ്റിലേറ്റർ ഒക്യുപ്യൻസി ഓക്സിജൻ ബെഡ് ഒക്യുപ്യൻസി ഐ ഐ സി യു ബെഡ് ഒക്യുപ്യൻസി ഈ ഒക്യുപ്യൻസികളെല്ലാം എവറി ഫോർ അവേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ ഓരോ ഫോർ അവേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്തുകൊണ്ട് പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ ഇല്ലാത്ത വെച്ചാൽ ഒരാൾ ഒരു ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ഒരു ടെൻഡൻസി പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ രോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നേരിട്ട് ആശുപത്രി പോയി അഡ്മിറ്റ് ആവാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് നോട്ട് വി ഹാവ് ടു പ്രിസർവ് ഓർ വി ഹാവ് ടു സേവ് ദിസ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ആക്ച്വലി സീരിയസ്ലി സീരിയസ്ലി ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഫീൽഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലേക്ക് ഫീൽഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും എംബാൻഡ് ആശുപത്രികളും ഡി എച്ച് എസ് ആശുപത്രി അല്ലാതെ ഫീൽഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലും നമ്മൾ ഓക്സിജൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് സി എസ് എൽ ടി സിയിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് സി എസ് എൽ ടി സി ലെവലിൽ ഓക്സിജൻ ബെഡ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്യുപ്യൻസി ട്വന്റി പെർസെന്റ് അല്ല ഇനി അതിന് താഴോട്ട് സി എഫ് എൽ ടി സി സിയിലും നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ബെഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം പരമാവധി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പരമാവധി നമ്മൾ ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പരമാവധി ഫീൽഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ അകത്തേക്ക് അപ്പൊ ആന്റണി ഫോസ് ഇടക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം അതാണ് ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ബെഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാന്നുള്ള പക്ഷേ സീരിയസ് സിറ്റുവേഷൻ വി ഹാവ് ടു ഡിഗ്രീസ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ പരമാവധി രോഗവ്യാപനം കുറച്ചാൽ മാത്രമേ ഐ സി യു ബെഡിൽ ആളുകൾ വരുന്ന കുറക്കുള്ളൂ അവർ കുറയുള്ളൂ അപ്പോൾ രോഗവ്യാപനം കുറച്ചാൽ മാത്രമേ വെന്റിലേറ്ററിൽ ആളുകൾ കുറയുള്ളൂ അപ്പോൾ രോഗവ്യാപനം കുറക്കുക എന്നതിൽ പ്രധാന പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഈ ഒക്യുപ്യൻ സംസ്ഥാന സംശയ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡി പി എം എസ് സിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് വളരെ അത്യാഹിതം സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യം വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഈ എ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർ നിർബന്ധമായും വീടുകളിൽ തന്നെ ചികിത്സ തേടണം ബി സി കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർ അതാത് ലെവലുകളിലുള്ള ആശുപത്രിയിലെ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് മാത്രമേ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പോം വഴിയുള്ളൂ അത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളാണെങ്കിലും പാനിക്കായി നേരത്തെ പോയി ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുകയും ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും വേണമെന്നുള്ളത് പൊതുജനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഷെണായിലേക്ക് വന്നാൽ ഡോക്ടർ പത്മനാഭ ഷെണായി എനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം നിരവധി പ്രേക്ഷകർ നമ്മളോട് നേരിട്ട് ഫോൺ വഴിയും മെസ്സേജ് വഴിയും ചോദിക്കുന്നത് ഈ സെമി ലോക്ക്ഡൌൺ കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ സർക്കാർ ഇനിയും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റല്ലേ ഒരു ഫുൾ ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് പോകേണ്ടതുള്ളൂ എനിക്കറിയാം അതൊരു പോളിസി ഡിസിഷനായി വരേണ്ടതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു സർക്കാരിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് കേവലം മെഡിക്കൽ എക്സ്പോർട്സുകൾക്ക് മാത്രം
അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എത്ര ഓക്സിജൻ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും സി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് രോഗം ബാധിച്ച ആൾ നാളെ പോയി ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആകാൻ പോകുന്നില്ല അയാൾ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആകാൻ പോകുന്നത് ഏഴ് ദിവസമോ എട്ട് ദിവസമോ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ കേസ് ഡിറ്റക്ഷന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിനോട് കൂടാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ബുധനാഴ്ചയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേസുകൾ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ ഹോസ്പിറ്റലിനോട് കുറയാൻ വീണ്ടും ഏഴ് ദിവസം എടുക്കും അതിന് ലാക്ക് പിരീഡ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ലോഡ് അടുത്ത അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ ദിവസത്തിലാണ് കൂടാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ആറായിരം കേസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ചോ എട്ടോ ദിവസങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എറണാകുളത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും സെർജ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഗവൺമെന്റും സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കണം ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തിൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഐ സി യു ബെഡ്സും ഓക്സിജൻ ബെഡ്സും ഫിൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരാഴ്ചക്കൂടെ അത് ഓവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യും കാരണം കേസുകൾ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുന്നു നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് വിട്ട് കൊടുക്ക എടുക്കാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഓക്യുപെൻസി എറണാകുളം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൌൺ തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൌൺ വളരെ ലോങ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ കുറച്ച് കേസ് കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിരുന്നു നമ്മള് നമുക്കറിയാം ഡെത്ത് റേറ്റ് അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് പേരുള്ള അമ്പതിനായിരം പേരില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇപ്പൊ രോഗവ്യാപനം തുടങ്ങി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെത്ത് കൂടാനായിട്ട് അല്ലെ ഡെത്തിന്റെ ആ കറുവ് കൂടാൻ രണ്ടാഴ്ചയോളം ഡിലേ പിടിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഡെത്ത് ഇപ്പൊ കൺഫേം ചെയ്യുന്ന ഡെത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരാഴ്ച മുമ്പത്തെ ഡെത്ത് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡെത്തുകളും കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതൽ ഡെത്തുകൾ ചികിത്സിക്കുന്നത് സന്തോഷ് സാറിനൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഡെത്തുകൾ വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാണ് ഈ വേവില് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റ് താഴെയാണ് ഡെത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നാൽപ്പതിനായിരം കേസ് നാൽപ്പത് പേരിലെ മരിക്കുന്നുള്ളൂ പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റ് മോട്ടാലിറ്റി അതല്ല അതിൽ കൂടുതൽ മോട്ടാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അത് കൺഫേം ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഒന്നാം തരംഗത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മോട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ കൂടുതലാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതോ നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ലല്ല ഒരിക്കലും മോട്ടാലിറ്റി കൂടുതലെന്നല്ല ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം തരംഗത്തിൽ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റ് ആയിരുന്നു മോട്ടാലിറ്റി അതായത് ഒരു നൂറ് പേരിൽ പോയിന്റ് ഫോർ ആയിരുന്നു മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇരുന്നൂറ് പേര് വരുമ്പോഴായിരുന്നു ഒരാൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ മോട്ടാലിറ്റി ഇപ്പൊ അമ്പതിനായിരം പേര് കൺഫേം ചെയ്തു നാൽപ്പതിനായിരം പേര് കൺഫേം ചെയ്തു അമ്പത് പേര് മരിക്കുന്നു അപ്പൊ പോയിന്റ് ടു പെർസെന്റേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആളുകൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ വേവിൽ മോട്ടാലിറ്റി കുറവാണ് അതല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കൂടുതലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആദ്യത്തെ വേവിൽ എത്ര മോട്ടാലിറ്റി ഉണ്ടോ അതേ രീതിയിലുള്ള മോട്ടാലിറ്റി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതായത് നാൽപ്പതിനായിരം പേര് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് മരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഒള്ളി തിങ് ഈസ് അത് മരിക്കാൻ മരണം സംഭവിക്കാനും പിന്നെ അത് കൺഫേം ചെയ്യാനും അത് ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി റിവ്യൂ ചെയ്ത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ വരാനുമുള്ള ഒരു ഡിലേ അത് രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചയൊക്കെ എടുക്കും ആ ഒരു ഡിലേ കാരണമാണ് ഇപ്പൊ നമ്പർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് വേറൊന്നുമല്ല ഇത് മരണം സീരിയസ് ആണ് യുവാക്കൾക്ക് അസുഖം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾ മരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാവുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഇത് അസുഖത്തിൽപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച കൊണ്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കെയർഫുൾ ആക്കേണ്ട സമയമാണ് പിന്നെ ജീവൻ നമ്മൾ രക്ഷിച്ചേ മതിയാകും അപ്പം ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിന്റെ സിമ്പിൾ ആൻസർ എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഐ സി യു ഓക്യുപെൻസി എറണാകുളത്തുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇനി ബെഡുകൾ കൂട്ടാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കംപ്ലീറ്റ് ലോക
മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്ന നിലയിൽ തന്നെ വേണ്ടേ നമ്മൾ ഇതിനെ സമീപിക്കാൻ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഈ രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ തുടക്കത്തിൽ ഒരു പാളിച്ച പറ്റിയത് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നോ ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെല്ലാം താങ്കളുടെ വാദം അതായിരുന്നല്ലോ ആ ഫെസിലിറ്റികളെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തുടങ്ങുകയാണ് ഡോക്ടർ എസ് എസ് ലാൽ ഈ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റിൻ്റെ ആരും മോർട്ടാലിറ്റിയുടെ ആരും പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിൻ്റെ ആരും പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം ഇപ്പം നമ്മൾ മരണനിരക്ക് കൂടുകയോ കുറയോ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നേരുതി കുറവോ കൂടുതലോ അതല്ല വിഷയം കൂടുതൽ പേർക്ക് അസുഖം വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ പേർ മരിക്കും റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൽ എത്ര പേർ മരിച്ചു എന്നാണ് അത് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഫോറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് ആയിരം പേർക്ക് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര പേര് മരിക്കും രണ്ടായിരം ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി മരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മരണ നിരക്കിനകത്ത് കിടന്ന് നമ്മൾ സർക്കസ് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത് ഡോക്ടർ പത്മനാഷ പത്മനാഷാണായൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു വളരെ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമാണ് നമ്മളതിന് തീരെ തീർത്തും ഒരു കാരണവശാലും ലഘുവായി കണ്ടുകൂടാ ഇതിനകത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടിയന്തരമായിട്ട് അതിനകത്തൊരു തീരുമാനം അത് എല്ലാവരുമായിട്ട് ചർച്ചയിലൂടെ തീരുമാനവും വേണം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാട് പൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാടെങ്ങനെ നടക്കും മനുഷ്യരുടെ വീട് അടുപ്പ് പുകയുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യം ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ നമുക്ക് ഈ പറയും നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഈ ടെലിവിഷനിൽ വരുന്നവരല്ല സാധാരണക്കാർ ഓരോരോ ദിവസവും പണിയെടുത്താൽ മാത്രം അന്നന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ അവരുടെ സാമ്പത്തിക അവരുടെ ബാങ്കിലേക്ക് പൈസ അയക്കാൻ പറ്റുമോ അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു കൂട്ടായ ചർച്ചയിലൂടെ അത് വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പ്രതിപക്ഷ ഉൾപ്പെടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളായി ചേർന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞരായിട്ടൊക്കെ ചേർന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം പോക്ക് കണ്ടിട്ട് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗണിലേക്കുള്ള പോക്കാണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കണക്കുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഈ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് പറയുന്ന കണക്കുകളായിരിക്കും ഞാനൊരു പത്ത് ദിവസമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പല സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും ഒന്നാം തരം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം നിര സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ഒരു ബെഡിന് വേണ്ടി ഒരു ഐ സി യൂണിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ശ്രമിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നില്ല ഇല്ല അത് സാഹചര്യം അങ്ങനല്ല ഇന്ന് പോലും ഒരു രണ്ടാം നിര ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഒന്നാം നിര ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഒരു സ്വകാര്യ വസ്തു പോകാൻ നോക്കി ഒരു ബെഡില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഞാൻ നേരത്തെയും പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് സ്വകാര്യ സർക്കാർ പങ്കാളിത്തത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ഇത്ര ബെഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതല്ല രോഗി എല്ലാ രോഗികളും എല്ലാ ജനങ്ങളും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വകയാണ് ഇതുപോലത്തെ കലാമിറ്റിയിൽ മുഴുവൻ രോഗികൾ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആണ് പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രി ഇത്ര ഉണ്ടെന്നല്ല ഇതെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കണം വിടേണ്ടത് പ്രൈവറ്റിലോ പബ്ലിക്കിലോ എവിടെയാണ് സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രീതിയിലേക്ക് ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല എം പാനൽ നമ്മളെങ്ങനെ ബസ് കാത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആദ്യം വരെ സർക്കാർ ബസ്സാണ് അതിൽ കയറും പ്രൈവറ്റ് ആണ് അതിൽ കയറും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ആശുപത്രിയിൽ ജനത്തിന്റെ സൈഡ് എന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് രോഗിയുടെ സൈഡ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രോഗിക്ക് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ രോഗിക്ക് അസുഖം വന്നാൽ പോകാൻ ആദ്യത്തെ ആശുപത്രി ഏതാ അത് ഗവൺമെന്റ് ആയാലും പ്രൈവറ്റ് ആയാലും ആ സാഹചര്യത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കുറെ നാളായിട്ട് പറയുന്നത് അതിനി എത്താൻ സാവകാശം തീരെ ഇല്ല നമുക്ക് ആ രീതിയിലേക്ക് ചെന്നേ പറ്റുള്ളൂ എംപാൻ ലേറ്റ് കാര്യമില്ല എല്ലാ ബെഡും സർക്കാരിന്റെ ആണ് കാരണം എല്ലാ രോഗിയും അതായത് ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യമായിട്ട് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിലെയും കോവിഡ് ബെഡുകൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണം അതാണോ അങ്ങ് പറയുന്നത് ഏറ്റെടുക്കുകയല്ല മുഴുവൻ സർക്കാരിൻ്റെ ആണ് ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ സർക്കാരിൻ്റെ ആണ് ആശുപത്രികളും സർക്കാരിൻ്റെ ആണ് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട അവസരമാണ് അല്ല കുറച്ച് പേര് പ്രൈവറ്റിൽ പോയിക്കുക പ്രൈവറ്റിൽ പോകണവന് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് ഓക്സിജൻ എത്തി അങ്ങനല്ല പ്രൈവറ്റിൽ കിടക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ രോഗിയല്ലേ പബ്ലിക് ആയാലും പ്രൈവറ്റ് എവിടെ ആയാലും അവിടെ അവൻ ഓക്സിജൻ കിട്ടണം ഗവൺമെൻറ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഈ ഒരു സങ്കല്പം മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആരും കുറ്റം പറയുന്നില്ല ഈ ഒരു ആശയം മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി പറയുന്നത് തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്നിനും ഒരു വർഷത്തി
ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ആശുപത്രിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോ ഇൻഷുറൻസ് പോലും കൊടുക്കാത്ത തുക സർക്കാർ ഓൾറെഡി സർക്കാരിന്റെ ധനകാര്യ സ്ഥിതി മോശമാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ എങ്ങനെയാണ് പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയുടെ ബില്ല് ഈ പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് നിലവാരം ഗവൺമെന്റ് നിരക്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗവൺമെന്റ് നിരക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഗവൺമെന്റ് ആയാലും പ്രൈവറ്റ് ആയാലും ആദ്യത്തെ ആശ്രയം എടുത്ത് സന്തോഷിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായമുണ്ട് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് ഡോക്ടർ എസ് എസ് എൽ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ ചർച്ച നടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ മാനേജ്മെന്റ് ഈ സ്വകാര്യ മാനേജ്മെന്റ് സർക്കാരിനോട് സഹകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും നിരക്കേകീകരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് എന്താണൊരു പോം വഴി നമുക്കിത് ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയും സർക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു വടവലിയായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതൊരു എമർജൻസി സാഹചര്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു 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 കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ മോഡലുകളെ കുറിച്ച് പുതിയ സംരംഭങ്ങളെ കുറിച്ച് പുതിയ എങ്ങനെ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പുതിയ സംരംഭം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുന്നത് അതൊരു ഉദാഹരണം ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ അവർ അവർ അവരുമായിട്ട് ഒരു ഒരു എൻകൗണ്ടറിലല്ല പോകേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ എൻകൗണ്ടർ പോലെ എൻകൗണ്ടറിലല്ല പോകേണ്ടത് അവരുമായി സംസാരിക്കണം അവർ വയാ മീഡിയ ഉണ്ടാക്കണം പല സ്വകാര്യ ആശുപത്രി നമ്മളിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പല സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും പൂർണ്ണ തോതിലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആശുപത്രികൾ കുറെ അല്ലാത്ത ആശുപത്രികളുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആശുപത്രികളുണ്ട് ആ ആശുപത്രികളുടെ സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിന് ഏറ്റെടുക്കാം ആ അവിടുത്തെ ഈ പറഞ്ഞ അവിടെ സ്റ്റാഫിനെ അവിടെ ഉള്ള സ്റ്റാഫിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റാഫിനെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിയോഗിക്കാം അവിടെയുള്ള അവിടെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്നും മറ്റും ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സർക്കാർ നൽകാം അവിടുത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിക്കാം അതിനൊക്കെ എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആൾക്കാരും മാനേജ്മെൻറ്റുകളും തയ്യാറാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണിത് അപ്പം അത് നമ്മൾ അവർ ഉപയോഗിക്കണം ഇപ്പോ ഈ പറയുന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിരവധി ആശുപത്രികൾ അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ അത് നിരവധി മോഡൽ ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഒരു മോഡൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആശുപത്രികൾ തന്നെ ഇത് നടത്തുകയും ഒരു മിതമായ സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന റേറ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലാതെ സർക്കാർ ഈ പറയുന്ന ഈ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളുടെ സംവിധാനങ്ങൾ സർക്കാർ ഈ പറയുന്ന അവരോടൊപ്പം തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് അതിപ്പോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരാം സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വരാം വേറെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത് നടത്താം അങ്ങനെ മണി പൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് പൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിരവധി ഇതുണ്ട് ഡോക്ടർ അഷീൽ കൈവരുന്നു ഡോക്ടർ അഷീൽ ഈ ഡോക്ടർ എസ് എസ് ആൽ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് പറഞ്ഞതുമായ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫെസിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള ചില ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് എംപാനൽ ചെയ്ത ആശുപത്രിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് സർക്കാർ കടക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ആശുപത്രിയിൽ അവരുമായി സംസാരിച്ച ഒരു ചർച്ച കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവരുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അവരുടെ ഡോക്ടർമാർ തുടങ്ങിയവയെ സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന തോതിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ എനിക്കൊന്നും എനിക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവാനുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അപ്ഡേഷൻ്റെ ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസം എസ് എച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം നൂറ്റി ആറ് ആശുപത്രികളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ വേവിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നൂറ്റി ആറ് ആശുപത്രികളാണ് നമ്മുടെ എംപാനലുണ്ടായത് അവിടെ എല്ലാം കൂടി അറുപത്തി അറുപത്തി രണ്ട് അല്ല അറുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം സോറി അറുപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് നമ്മൾ ചില അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് അങ്ങനെയാണ് അറുപത്തിനാല് താഴെ അറുപത്തിനാല് കോടി താഴെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ചെലവഴിച്ചത് അതായത് ആദ്യത്തെ വേവിൽ 
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വേവിലേക്ക് കടന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ആശുപത്രികളിൽ എംപാനൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എംപാനൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് സർക്കാരാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിലൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയും വേണ്ട കേട്ടോ എംപാനൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആശുപത്രിക്ക് ഒരു റേറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ബെഡിനും അതായത് സാധാരണ ബെഡിനും അറുന്നൂ ആറായിരത്തി നാറായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ഐ സി യു ബെഡിനും പതിനൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഈ എന്താ വെൻറ്റിലേറ്റർ വെൻറ്റിലേറ്റർ സൗകര്യത്തിനും ഇങ്ങനെ ഒരു റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് സർക്കാരാണ് ഫസ്റ്റ് വേവിൻ്റെ അകത്ത് അറുപത്തി അറുപത്തിനാല് കോടിയുടെ അടുത്തോളം പൈസ കൊടുത്തത് ഇതിന് ശേഷം ഈ അത് ഒരു 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 ഡൂ പോലെ പെൻഡിങ് ഇല്ല അതിനുശേഷം പുതിയൊരു സാഹചര്യം വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആശുപത്രി എംപാനൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ആ സമയത്ത് മൂന്ന് വട്ടം ഒരിക്കലല്ല മൂന്ന് വട്ടം ചർച്ച ചെയ്തു ഇന്ന് അവസാന ചർച്ച ഇന്നത്തെ ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഇത് എംപാനൽ പുറത്ത് വരുന്ന ആശുപത്രികളുടെ റേറ്റ് ഫിക്സേഷനാണ് ഈ എംപാനൽ ചെയ്ത ആശുപത്രികളിൽ ഈ കാസ്പിൻ്റെ കാർഡുള്ളവർ മാത്രമല്ല കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി കാർഡുള്ള മാത്രമല്ല ഇതിൽ എഴുപത് ശതമാനം ആളുകളും അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ളവരാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും പൂർണ്ണമായിട്ടും സർക്കാർ സൗജന്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ വേവിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായപ്പം ഇപ്പം അത് കൂടാതെ ഒന്നാമത്തെ വേവിൽ കൂടാതെ ഇരുപത്തിനാല് കോടി എക്സ്ട്രാ ചെ ഇത് ഈ എംപാൻ ആശുപത്രികളിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇത് വരുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറിൻ്റെ അകത്ത് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആശുപത്രിക്കാണ് കോവിഡ് സൗകര്യം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ആശുപത്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആശുപത്രി കോവിഡ് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അതിൽ നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് ആശുപത്രി എംപാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് ശേഷമാണ് ഏകദേശം അറുപതോളം ആശുപത്രികൾ ഈ ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എംപാൻ ചെയ്ത് അപ്പം നമ്മൾ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ബെഡുകൾ അനുവദിച്ച് തരണം അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ അതായത് ഈ എംപാൻമെൻറ്റ് വരാത്ത പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം തൊട്ട് അമ്പത് ശതമാനത്തിനടുത്ത് ബെഡുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടുത്തെ റേറ്റ് ഫിക്സേഷനാണ് പ്രശ്നം ആ റേറ്റ് ഫിക്സേഷൻ സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കോടതി അടക്കം പറഞ്ഞു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം സർക്കാർ എംപാനൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൗജന്യമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിനോടുപരിയായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രി റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രി ആയിട്ട് അതിനുശേഷം ഒരു അവസാന ചർച്ച ഇന്നാണ് ഉണ്ടായത് അവസാന മീൻസ് വൺ ഇതുവരെയുള്ള അവസാനം അപ്പോൾ ഇന്ന് ചർച്ച ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഒരു ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൗകര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു നെഗോസിയേഷനിൽ എത്തണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു ആ ഇപ്പോഴും അവിടെ ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാർ പരമാവധി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു റേറ്റും ഒരു ഒരു റിസോഴ്സ് പൂളിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ബെഡുകൾ എംപാനൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അത്രത്തോളം പരമാവധി ബെഡുകൾ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ വന്നാൽ അതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കുകയും അതിൻ്റെ പൈസ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഗ്യാപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചില പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളെ സംബന്ധിച്ചോ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അവിടുത്തെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കോർപ്പറേഷനുകളോ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളോ ഒക്കെയാണ് ആ രീതിയിലേക്ക് കേരളത്തിൽ മാറേണ്ട സമയമായോ ഈ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ ഇപ്പൊ പല സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും വലിയ രീതിയിൽ കൊള്ള എടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ ടി പി സി കാര്യം മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായും എല്ലാ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെയും അല്ല ഇത് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിധിയിലേക്ക് എമർജൻസി ആയി ഇവയെ കൊണ്ടുവരികയും ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചർച്ചകൾക്കും നെഗോഷിയേഷൻസിനും അധികം ഇട കൊടുക്കാതെ ഈ ആശുപത്രി ഫെസിലിറ്റി എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ മുന്നൂറെണ്ണം മാത്രമേ കോവിഡ് ഹോസ്പിറ്റലാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും പത്മക്ഷണം അത് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ബാക്കിയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലും ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ഓക്സിജൻ ബെഡ് ഉണ്ടാവാം അവിടെയുള്ള മിനിമം ഈ കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആശങ്കയില്ലല്ലോ ഈ മിനിമം ട്രീറ്റ്മെന്റ് സി എഫ് ടി സിയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട സംവിധാനം ഈ ബാക്കി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അത് എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൂടാ ശീൽ അതവിടെയാണ് അതിൽ ചില മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ
രജിസ്ട്രേഷന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരായി കഴിഞ്ഞാലും അവർക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് അവരും നമ്മുടെ കോവിഡ് ബ്രിഗേഡിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം കാരണം പരമാവധി നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പതിനാലായിരത്തി നാനൂറോളം അഡീഷണൽ സ്റ്റാഫിനെ നമ്മൾ കോവിഡ് ബ്രിഗേഡ് വഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് പോരാ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വളരെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഫീൽഡ് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ഹോസ്പിറ്റലൈസർ ആവശ്യമാണ് പരമാവധി നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ലെവലിലേക്ക് വർദ്ധിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സിസ്റ്റവും നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡബിലിറ്റിയുടെ നേരത്തെ ഷണോയ് സാർ പറഞ്ഞാൽ വളരെ കറക്റ്റ് ഒരു സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഡബിലിറ്റിയുടെ കാൾ കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതിന് മനുഷ്യ സഹജമായ എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു എക്സ്പാൻഡബിലിറ്റി ഇല്ല ആ എക്സ്പാൻഡബിലിറ്റി അവിടെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രോഗവ്യാപന വേഗത്തെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് രോഗവ്യാപന വേഗത്തെ അതിവേഗത്തിൽ കുറച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അല്ലാതെ നമുക്ക് അനന്തമായിട്ട് ഐ സി ബെഡുകളും ഇതും അവിടെയാണ് ഡോക്ടർ ഷേണായി സൂചിപ്പിച്ച ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് പോകാൻ ഇനി എന്താണ് തടസ്സം ഡോക്ടർ അഷിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ സർജി കപ്പാസിറ്റിയുടെ എൺപത് ശതമാനവും ഏകദേശം ഒക്കുപെൻസിയിലായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ എറണാകുളം ജില്ല പോലെയുള്ള ജില്ലകളിൽ ഈ ടി പി ആർ മാത്രം നോക്കാതെ സർജി കപ്പാസിറ്റി കൂടെ നോക്കി ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ ഇനി അപാന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ല വളരെ അതാണ് ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തന രീതിയിൽ തൂർ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ മനസ്സും പറയുക അടിയന്തരമായിട്ട് ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് പക്ഷേ നേരത്തെ എസ് എസ് ലാസാർ പറഞ്ഞ പോലത്തെ പല കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ അധികം ഫാക്ടേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് എൻ ഹെൽ ഇത് മാത്രമല്ല കുറേ അധികം ആളുകളുടെ വിഷയങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട് അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം തീരുമാനിച്ച് സർവകക്ഷി യോഗം കൂടി തീരുമാനിച്ച് ലോക്ക്ഡൌൺ വേണ്ട എന്ന് പക്ഷേ ആ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാറി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇനി ഇതേ പറഞ്ഞ് ഏത് ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അത് പോകേണ്ട സാഹചര്യം വന്നേക്കാം ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്താണെങ്കിൽ പല പഞ്ചായത്തുകളും പൂർണ്ണമായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രോഗവ്യാപനം ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് നേരത്തെ ഈ ഷേണായി സാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഐ സി യു ബെഡിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക ഒരാഴ്ചക്ക് ശേഷമാണ് അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ആളുകൾ വീടിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുക ഐ സി യു ബെഡ് കൂട്ടും ഓക്സിജൻ ബെഡ് കൂട്ടുകയല്ല ഇതിന് ഓക്കെ ഈ സർക്കാരിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് ഈ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ കൂടി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പൂളിങ്ങിന് ഇനി എന്താണ് ഡോക്ടർ ഡോക്ടറുടെ ഒരു സജഷൻ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ എംപാനൽ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ആശുപത്രികൾ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ എംപാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തെട്ടിൽ ഒരു നാനൂറോളെണ്ണം മാത്രമേ കോവിഡ് ഹോസ്പിറ്റലാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഡോക്ടർ അഷീലും പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് ഒരു നൂറോളം ഹോസ്പിറ്റലുകളിലെ ബെഡും അതിനുള്ള ഐ സി യു സംവിധാനങ്ങളും നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുമോ അത് തദ്ദേശ ഭരണ കോർപ്പറേഷന് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തുകളുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലോ അക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായി ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദ്യം സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പ്രതിദിനം നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം കോവിഡ് രോഗികൾ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം എത്തുമ്പോൾ സർജ കപ്പാസിറ്റിയുടെ എൺപത് ശതമാനവും പല ജില്ലകളിലും ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ ക്ഷാമം തൊട്ടു മുന്നിലുണ്ട് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സൂചന നൽകുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കേന്ദ്രത്തോട് കത്തെഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പത്മനാഭൂഷണായി ഉത്തരം പറയാം നേരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ബുദ്ധിപൂർവം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും മോഡലുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടോ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള മോഡലുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബോംബെയിലാണ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് വലിയ ടൗൺസിൽ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ബോംബെ രണ്ട് ഡൽഹി ബോംബെ ഫസ്റ്റ് വേവിൽ തകർന്നടിഞ്ഞൊരു നട നഗരമായിരുന്നു ഇന്നലെ നമുക്കറിയാം ന്യൂസ് ഐറ്റ് സന്തോഷ് സാറിനൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന മുമ്പ് എങ്ങനെ തകർന്നടിഞ്ഞു നമ്മൾ സന്തോഷ് സാറൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് പക്ഷെ സെക്കൻഡ് വേവിൽ അവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം വളരെ തകരാറാകാതെ അവർ മാനേജ് ചെയ്തു അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്റ്റോറി തന്നെ ന്യൂസ് ഐറ്റിന്റെ ഇന്നലെ സി എൻ എന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂയിൽ അവിടുത്തെ
ആ ഒരു അഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അൺനെസറി പാനിക് ഒഴിവാക്കും ഒഴിവാകും അത് എനിക്ക് എത്രത്തോളം പ്രാവർത്തി പോകുന്ന അറിയത്തില്ല എന്നാൽ പത്മഭക്ഷണായി ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉടനടി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ നേരിട്ട് തന്നെ ഈ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് അഥവാ ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ മാനേജ്മെന്റ് ഏറ്റെടുക്കണം ഒറ്റ സിംഗിൾ പൂളിൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കണം ഒരു കോവിഡ് രോഗിക്ക് അയാൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിലും ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിൽ അയാൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ട രീതിയിലേക്ക് ഈ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയുടെ സംവിധാനങ്ങൾ എത്തണം അങ്ങനെയല്ലേ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെ ക്ലിക്ക് ക്ലിക്കിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ ബെഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കുറച്ച് ദേശീയ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ആകുന്നില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എറണാകുളത്ത് അഞ്ഞൂറ് ബെഡ് ഉണ്ട് അതിൽ നാനൂറെണ്ണം അലോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു സെൻട്രൽ ഫോൺ നമ്പർ വേണം അവർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം നിങ്ങൾ ഇന്ന ഹോസ്പിറ്റലോട്ട് പൊക്കോളൂ കാറ്റഗറി സി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന ഹോസ്പിറ്റലോട്ട് പൊക്കോളൂ അവിടുത്തെ ചാർജ് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തോളാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വേണം ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കിപ്പോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണമെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരാൾക്ക് ഇന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ആണ് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുറച്ചൊരു ലിവറേജ് വേണം കാരണം ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പ്രയാസത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നേരിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആളോട് വേറൊരുത്ത് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ബില്ലിംഗ് ആയെന്ന് വരത്തില്ല അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ അവർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന് ഫ്രീഡം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ മാനേജ്മെന്റ് നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റില് ഇപ്പം ഷണോയ് സാർ പറഞ്ഞ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ അത് ഇപ്പൊ ഷണോയ് സാർ പറഞ്ഞ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് അകത്താണ് പറയാനുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് അലോട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് പോകാൻ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്ന് തന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് രണ്ട് ജില്ലകളുടെ കണക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് എവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് വീടുകളിലോ സി എഫ് എൽ ടി സിയിലോ സി എ ടെ സി എസ് എൽ ടി സിയിലോ ഉള്ളവർക്ക് ഐ സി യു ബെഡുകളോ നമ്മുടെ ആശുപത്രി ബെഡുകളോ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അലോട്ട്മെൻറ്റുകൾ നടത്തുന്നത് ഈ നമ്മുടെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ജില്ലാ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് ഡി പി എം എസ് യു കാണുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷീൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോവിഡ് ബാധിതനാണെന്ന് കരുതുക ഞാൻ ആ ഒരു വീട്ടിലിരുന്ന് എ ബി സി ഈ കാറ്റഗറിയെ കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയൊന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എനിക്ക് സി ലെവലിലുള്ള സിംറ്റംസും ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം കാരണം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ലാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഐ സി യു കിടക്കകൾക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്താൽ പോലും കിട്ടാത്തൊരു സാഹചര്യം ഈ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഡോക്ടർ ലാൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സി ലെവൽ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഞാനെങ്കിൽ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് എവിടെ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ സാധിക്കും ആരെന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ യെസ് എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നമ്മൾ അത് അവിടുത്തെ ജില്ലയിലെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിലേക്ക് വിളിക്കുക വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ജില്ലയിലെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ നമ്പറുകൾ എനിക്കൊന്ന് ഇവർ ഇതടക്കം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ അടക്കം ന്യൂസ് ട്വന്റി ഫോർ അടക്കം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ജില്ലയിലെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിലേക്ക് വിളിക്കുക അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ആർ ആർ ടി അതായത് റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീം ഉണ്ട് അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് നേരിട്ടല്ല രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി പി എം ഓസിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നാണ് അലോട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആശുപത്രി ബെഡുകൾ എംപാനൽഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലെയും സർക്കാർ ഹോസ്പിറ്റൽസിലെയും ബെഡിന്റെ അലോട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നത് ഡി പി എം എസ് യു എന്നാണ് അതിൽ യാതൊരു ക്ലാരിറ്റി കുറവും വേണ്ട എന്തെങ്കില
കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വിവരം ഒരു സെൻട്രലൈസ് മെക്കാനിസത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പത്മ ഡോക്ടർ ഷണോയൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ ബെഡും ഒരു ജില്ലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ ബെഡ് എല്ലാം ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്താണ് അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ബെഡ് ഉണ്ട് അവിടെ പൊയ്ക്കോ അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല ജനത്തിന് എത്തണം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തണം അപ്പോൾ ജനത്തിനോട് വളരെ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയണം ഈ ടെലി കൺസൾട്ടേഷൻ എന്നാൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതൊക്കെ അത്ര എളുപ്പമല്ല വിളിച്ചാൽ ആൾ കിട്ടണം അപ്പോൾ അതും കുറച്ചുകൂടി വ്യാപകമാക്കണം ഡോക്ടർമാരെ കൂടുതൽ ഫോണിൽ അവൈലബിൾ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ അവൈലബിൾ ആക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജനത്തിന് എളുപ്പമാണ് മറ്റത് വീട്ടിലിരുന്നോട് ഞാൻ കാറ്റഗറി എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാർ അറിയില്ല ഫ്രാൻറ്റിക് ആയിട്ട് ആൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വിളിക്കുകയാണ് ഇനി ആളുടെ പൊതുജനത്തെ കുറ്റം പറയാനും പറ്റും ഞാൻ മെഡിക്കൽ സയൻസ് കൂടെ പൊതുനാരോഗ്യം പഠിച്ച ആളാണ് നമ്മൾ ജനത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഇവിടെ പോയി ബെഡ് ബുക്ക് ചെയ്തിടെന്ന് പറയുന്നത് പൈസ ഉള്ളവനെ അത് ചെയ്യും പൈസ ഇല്ലാത്തവനാണ് പുറത്തായി പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഈ പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയന്ത്രിക്കാൻ നോക്കരുത് പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ആശുപത്രി ഐഡൻറ്റിഫൈ എന്നാൽ പറഞ്ഞു ആശുപത്രി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യൽ ആശുപത്രി എല്ലാം നമ്മുടെ ഭാഗമാണ് ആരോഗ്യ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി ആകെ അവിടെ വരാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നം നേരത്തെ ആര് ഡോക്ടർ അരുൺ ചോദിച്ചു നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആശുപത്രി ആയിക്കൂടാന്ന് അത് ഇവർ പലരും പറഞ്ഞ് ശരിയാണ് നമുക്ക് ആശുപത്രി കിടക്ക മാത്രം പോരാ നമുക്ക് അതിന് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഡോക്ടർ വേണം ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വേണം ഇവരൊക്കെ വേണം ഇതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചുള്ള ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാം ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ എഫ് എൽ ടി സിയിൽ പോലും ഈ അവിടെ അടിയന്തര കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സമയം അവിടെയും വേണം അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് വെന്റിലേറ്റർ വേണം കാരണം ഇവ എഫ് എൽ ടി സിയിൽ കിടക്കുന്നവൻ ഐ സി യുണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല കൊല്ലം ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബെഡ് കിട്ടാതെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ മാറ്റിരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ചിത്രം വായിച്ചു തന്നു പക്ഷെ ഇത് ഞാനത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാത്തത് വെരിഫൈ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനൊരു അവസ്ഥയുണ്ടോ ഡോക്ടർ അഷീൽ ഇപ്പൊ കൊല്ലം ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്നൊരു ദൃശ്യമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ അതായത് ഈ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ തൊട്ടടുത്ത് വെച്ച് കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ചിത്രം ഒരാൾ ഇപ്പോൾ അയച്ചു തന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇത് കൊല്ലത്തെ ചിത്രമാണെന്നാണ് പക്ഷെ എനിക്കതിന്റെ വസ്തുത വെരിഫൈ ചെയ്യാത്തോണ്ട് നമ്മളത് കാണിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അഷീൽ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലെറ്റ്സ് നോട്ട് മേക്ക് തിങ്സ് പാനിക് അതായത് ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ വാർ റൂം ഞാൻ വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഫുൾ പ്രൂഫ് ഞാൻ നോ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻവിൻസിബിൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ കേസുകൾ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണിമാളിക പണിഞ്ഞാലും ആ വീട്ടിലോട്ട് ഒരു ദിവസം അയ്യായിരവും അമ്പതിനായിരവും കയറി വന്നാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഒരു ടൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ സംവിധാനങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം ആ ട്രാക്ക് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുക നമ്മൾ ഓക്സിജൻ വേണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ വാർ റൂമിലേക്കാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ മാധ്യമങ്ങളോട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ നമ്പറുകൾ ഷെയർ ചെയ്തതാണ് ഇതിൽ വളരെ ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ജില്ലയിലാണ് ഈ സാധനം ചെയ്യുന്നത് ജില്ലയിലാണ് ആശുപത്രികൾ എണ്ണം ഉണ്ടാവുക ജില്ലയിലാണ് അലോട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഒരാൾ നേരിട്ട് ഈ ആശുപത്രിയിൽ വേക്കൻസി ആയിട്ട് ഞാൻ അവിടത്തേക്ക് പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആശുപത്രി ബെഡ് ഓക്യുപൈഡ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് അലോട്ട്മെന്റ് ജില്ലാ തലത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജന്റെ അവൈലബിലിറ്റി എൻഷുവർ ചെയ്യുന്നത് ജില്ലയിലെ വാർ റൂമിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അതിന് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓക്സിജൻ വാർ റൂമിലേക്ക് വിളിക്കുക അതത് സെന്ററുകൾ ഇപ്പൊ സി എഫ് എൽ ടി സി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് സി എഫ് എൽ ടി സി ആണെങ്കിൽ ആ സി എഫ് എൽ ടി സിന്റെ ഇൻചാർജ് ആളുകൾ എന്ന് ചെയ്യുക നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഡോൺ ക്രിയേറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഗോ ആൻഡ് ാണ് ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന ഓക്സിജൻ ബെഡുകൾ മാത്രമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എടുത്ത്
നിരവധി ആശുപത്രികൾ മാനേജ്മെന്റ് പോയി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ തയ്യാറാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ആശുപത്രി ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ചും ആറും ബെഡുമായിട്ട് മാത്രം കോവിഡ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയുകയില്ല അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക മനസ്സിലിരിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ഒരു ആശുപത്രിയുടെ ഒരു ഒരു ഐ സി യുവിൻ്റെ പത്ത് ബെഡുള്ള ഐ സി യുവിൽ രണ്ട് ബെഡ് മാത്രമായിട്ട് ഒരിക്കലും കോവിഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഐ സി യു മുഴുവനായിട്ട് മാത്രമേ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഒരു ആശുപത്രി മുഴുവനായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു കൺവേർട്ട് കൺവേർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന ഒരു വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ വേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ഈ ഐ സി യു ബെഡും ഓക്സിജേറ്റഡ് ബെഡ്സുമാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ള ആശുപത്രികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലാതെ കൊച്ചു കൊച്ചു ആശുപത്രികളോ പത്ത് ബെഡുള്ള ആശുപത്രി ഇരുപത് ബെഡുള്ള ആശുപത്രി അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് ഈ വലിയ സംവിധാനം സജ്ജമായിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ സിഫിൽ ടി സിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക ആയിരിക്കില്ലേ അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണകരമായി തീരുക അതാണ് അഷീൽ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വലിയ അത്ലറ്റിക്സ് പോലുള്ള വലിയ കൺവെൻഷൻ സെന്ററുകൾ പഞ്ചായത്തുകളുടെയും കോർപ്പറേറ്റുകളുടെയും വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളുകൾ ആ രീതിയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ മാറുകയും ഈ എം ബി ബി എസിന്റെ അടക്കം അവസാന വർഷങ്ങളിലെ ഇപ്പോൾ ക്വാളിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ അടക്കം അതിനുള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കോവിഡ് ബ്രിഗേഡിനുള്ളിൽ എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ രീതിയിൽ പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലോ കോർപ്പറേറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഉള്ള സിഫിൽ ടി സിയുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇത് മാത്രമായിരിക്കില്ല ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏക ചാൻസ് ഈ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ മുന്നൂറെണ്ണം എടുത്താലും അതിനും പരിമിതി അതിനൊരു ഒരു പരിമിതി ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇത് ഇതേ ഒരു സൊല്യൂഷൻസ് മുംബൈയിലും ഡൽഹിയിലും ആലോചിച്ചതാണ് പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ട് അത് പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഫെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഇതാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നില അതായത് സാച്ചുറേഷൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ സാച്ചുറേഷനെ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഓക്സിജൻ കൊടുത്തിട്ടും ഈ പറയുന്ന സാച്ചുറേഷൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന കേസുകൾക്കാണ് നമുക്ക് നോൺ ഇൻവേസ്റ്റീവ് വെന്റിലേഷനോ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ട് കെയർ വേണ്ടി വരുന്നത് ആ അവസ്ഥയിൽ അവരെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായി മാറും അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ ബെഡുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഐ സി യു അപ്പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാണുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇവർക്ക് എവിടെയാണ് ബെഡ് എന്നുള്ളത് അന്വേഷിച്ച് കുറെ സമയം ഓക്സിജൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ കൊടുത്തിട്ടും സാധിച്ചു അതെ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് പറയുന്നത് പ്രകാരം അടിയന്തരമായി യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റിയും സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പത്മനാഭക്ഷണായി പറഞ്ഞതുപോലെ നോഡൽ ഓഫീസറെ വെച്ചോ വിത്തിൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് സർക്കാർ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നീങ്ങണം അതല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമില്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തടസ്സം നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൺഫ്രണ്ടേഷൻ ആണ് പക്ഷേ വേണ്ടി വന്നാൽ ദുരന്ത നിവാരണ ആക്ട് പോലും നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് സർക്കാരിനെ ചെയ്യാം അവരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സഹകരിക്കും പത്മനാഷനായി പത്മനാഷനായി ഈ വിഷയത്തിൽ പത്മനാഷനായി ഒരു ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറയാൻ സാധിക്കും ഈ സി എഫ് എൽ ടി സിയേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ആദ്യം മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിലെ ഈ ഫെസിലിറ്റികൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ സെവന്റി ഫൈവ് ഈസ്റ്റ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന റേഷ്യുവിലാണെങ്കിൽ പോലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നീങ്ങണം അതാണോ നൂറ് ശതമാനം അത് തന്നെയാണ് കാരണം സി എഫ് എൽ ടി സിസ് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് സി എഫ് എൽ ടി സിസിന് ബെഡ് വെച്ച് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ഒരു നാനൂറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ പാടുപിടും അപ്പൊ നാലായിരം സി എഫ് എൽ ടി സിയിൽ ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാൻ നമ്മളെ കൂടി പറ്റില്ല ദാറ്റ് ഇസ് അക്സെപ്റ്റ് ഫാക്ട് സി എഫ് എൽ ടി സി ഹാസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് അവിടെ ഡോക്ടർ അവിടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എവിടെ അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ വേണ്ടവർക്ക് കാറ്റഗറി ബി സി ഉള്ളവർക്ക് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ ഒരു ഒരു സഹകരണത്തോടെ ബെഡുകൾ അവൈലബിൾ ആക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം ഡൽഹിയിലും ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക്
പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഓക്സിജൻ യൂട്ടിലൈസേഷൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മെട്രിക് ടൺ ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരിക്കലും ഹോർഡിംഗ് നമുക്ക് ഒരു വില കൊടുത്തു ഒരു കാരണവശാലും സമ്മതിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ പോയിന്റിൽ ഈ പോയിന്റിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അതിനുശേഷം താങ്കൾ ഈ എ ബി സി കാറ്റഗറി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കാരണം പ്രേക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമില്ല ഞങ്ങളെ പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമുക്കത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഏതാണ് ബി ഏതാണ് സി ഏതാണ് അതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പത്മനാഷനായി പറഞ്ഞ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഹോൾഡിങ്ങിന്റെ കാര്യം കൂടി സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ അതിന് വല്ല പദ്ധതിയുണ്ടോ വേണ്ടി വന്നാൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ ലൂടെ ആണെങ്കിലും ഈ ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം ത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന പൂഴ്ത്തിവെപ്പുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്തവരുടെ പക്കൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകളും ഓക്സിജൻ സ്റ്റോക്കും എത്തുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഒക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഓക്സിജൻ ഹോൾഡിംഗ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഓഡിറ്റും ഈ ഓക്സിജൻ വാർ റൂമും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഓക്സിജൻ വാർ റൂമിലാണ് ഈ ഓക്സിജൻ്റെ സപ്ലൈ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എന്താ ഈ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു പ്രയോറിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇലക്ടീവ് സർജറീസിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് രണ്ടാമത്തെ പ്രയോറിറ്റി ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കോവിഡ് കേസസിനാണ് പിന്നെ ഐ സി യുലേക്കാണ് വെന്റിലേറ്ററിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ചധികം പ്രയോറിറ്റീസും ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആളുകൾ പാനിക് ആവരുത് എന്നുള്ള കാര്യം എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് അതായത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ആശുപത്രി ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എനിക്ക് ബെഡ് കിട്ടാതാവും അപ്പോൾ ആ ബെഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നൊരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ലെറ്റ്സ് ബി വെരി 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 ക്ലിയർ പാനിക് ആവേണ്ട സാഹ പാനിക് ആവേണ്ട സാഹചര്യം അല്ല ഉള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ രോഗവ്യാപനം കുറയ്ക്കണം അതോടൊപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ സംവിധാനങ്ങളോട് സഹകരിക്കുകയും നമുക്ക് പരമാവധി അതായത് ലഭിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന മനുഷ്യ സഹജമായ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ കേസുകളെല്ലാം അതായത് നമ്മുടെ ഐ സി യു ബെഡുകൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഓക്സിജൻ ബെഡുകൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ആശുപത്രികൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും സി എഫ് എൽ ടി സി മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി എഫ് എൽ ടി സി എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൊമിസലറി കെയർ ആശുപത്രി വീടുകളിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഡൊമിസലറി കെയർ സർവീസസും അത് ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് എന്താ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് അതിൻ്റെ സാങ്കേതികത്വം പറയാതെ എസ് എസ് ലാൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ സിമ്പിളായിട്ട് ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ യാതൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ട് എനിക്ക് പോസിറ്റീവാണ് രോഗലക്ഷണം ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ ഞാൻ വീട്ടിലാണ് നിൽക്കേണ്ടത് എനിക്ക് മറ്റ് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളോ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സിംറ്റംസോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആശുപത്രി വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് ഒരു സംശയവും എൻ്റെ വേണ്ട ഇനി സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മറ്റ് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി എഫ് എൽ ടി സിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് എൽ ടി സിയിലോ നമ്മൾ മാറേണ്ടതുണ്ട് ആശുപത്രിക്ക് മാറേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ റെഡ് ഫ്ലാഗ് സയൻസ് പറയും റെഡ് ഫ്ലാഗ് സയൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതോട് ചേർത്തുണ്ടാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ റെഡ് ഫ്ലാഗ് സയൻസ് പറഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്ന സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുരുതരമായ ശക്തമായ ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ഹൈ ഫീവർ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടലുന്ന സാഹചര്യം അങ്ങനെ കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ ആശുപത്രികൾ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അതുവരെ നമ്മൾ ലെറ്റ്സ് ബി വെരി ക്ലിയർ ഇൻ ദിസ് അത് അതുവരെ നമ്മൾ പാനിക് ആവേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രി പോയി ഹോൾഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഈ ഇതേ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഈ ഒരു എന്താ നമ്മൾ രോഗിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആർ ആർ ടി അതായത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അവിടുത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും വാർഡിൽ ഒരു സമിതിയുണ്ട് വാർഡിലെ സമിതിയുമായിട്ട് നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പറുടെയും അവിടുത്തെ
നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ ആളുകൾ പാനിക്ക് ആവുന്ന വെച്ചാൽ ഈ വാക്സിൻ ഡോസ് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് എന്താ നാലാഴ്ച തൊട്ട് ആറാഴ്ച കൂടി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ എന്താ എൻ്റെ ഇത് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് കുറഞ്ഞു വരുമെന്നല്ല പക്ഷെ യു കെ എന്നുള്ള കൃത്യമായ പഠനം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അത് എനിക്കൊന്ന് പത്മനാഭ സാർ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റും അതായത് കൃത്യമായിട്ട് പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്ന വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ച ആവുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം എട്ടാമത്തെ ആഴ്ച കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വല്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന കാര്യമില്ല പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ച പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ച സമയത്ത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്നാണ് നിലവിലെ തെളിവുകൾ പറയുന്നത് അതിഥികളായി എത്തിയാൽ കൂടുതൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളെയും വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരുടെ കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് തത്സമയം തന്നെ തീർക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് കാരണം അതിരൂക്ഷമായ ഒരു കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കൂ എല്ലാ എക്സ്പേർട്സിന്റെയും സേവനം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഓൺ എയർ സംവിധാനങ്ങളും അതിനുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുമുള്ള പ്രതിരോധത്തിൽ സർക്കാരിനോടൊപ്പവും വിദഗ്ധർക്കൊപ്പവും തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് പകരം കോവിഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധരുടെ ചർച്ചകളിലേക്ക് ട്വന്റി ഫോർ മാറുകയാണ് പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കുമുള്ള മറുപടികൾ പരമാവധി നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചതിനാൽ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ട്വന്റി ഫോറിന്റെ സ്ക്രീനിൽ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും പ്രേക്ഷകർക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനുള്ള എക്സ്പേർട്ട് ഒരു ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പരും ഉടൻ തന്നെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി അതിഥികൾക്കും രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ് കീപ് സേഫ് ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരിക്കൽ കൂടി പാനിക്കായി പരിഭ്രാന്തിയോടുകൂടി ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ അനാവശ്യമായി ചിലവാക്കുന്ന ഏത് ആശുപത്രി സൗകര്യവും മറ്റൊരാളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു എന്നോർമ്മ വേണം എൻകൗണ്ടർ ഇവിടെ